উৎক্ষেপণ দেখতে ভিড় করেছেন স্থানীয় এবং বিদেশি সাংবাদিকরা বিশ্বের প্রথম স্যাটেলাইট আই ডান সামথিং ভেরি স্পেশাল ইন দ্য প্যাস্ট স্পেস এক্স এর এই স্যাটেলাইটটি আমাদের জন্য নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করবে আমাদের স্যাটেলাইট তো আগেই শতভাগ রেডি ছিল এবং আমাদের যে লঞ্চার যেটি সেটিও শতভাগ তৈরি আছে এবং রেডি আছে সবকিছুতেই তারা সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং ইনশাল্লাহ সবকিছু ঠিক থাকলে চারটা পনেরো মিনিটে একেবারেই সম্পন্ন করে রেখেছেন এবং শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি চলছে তারা মূলত শিক্ষার্থীরা এখানে অপেক্ষায় আছেন যে কখন সেই সময়টি আসবে এবং কখন সেই মুহূর্তটি আসবে এবং তারা দুটার পর থেকে চারটার মধ্যে সেই বঙ্গবন্ধু এক স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের খবরে সেখানকার লোকজনের উৎসাহ কেমন দেখছেন আপনি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক এর যে উৎক্ষেপণ এখানকার মানুষ সরাসরি দেখবে এই জন্য কিন্তু জেলা প্রশাসনের আয়োজনে রাজশাহী শিল্পকলা একাডেমি এবং রাজশাহী রেল স্টেশনে কিন্তু আলাদাভাবে বড় পর্দায় সরাসরি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে মানুষ জন্য আসছেন এই বড় পর্দাতেই দেখা হবে কিছুক্ষণ পর যে উৎক্ষেপণ হবে স্যাটেলাইট এবং এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পর মাধ্যমে যে বাংলাদেশের একটা আমরা এক সময় দেখা যাবে যে আমাদের তথ্য প্রযুক্তির সকল সমস্যাই সমাধান হবে তথ্য প্রযুক্তির যে কোনো বিষয়ে আমাদের আর বিদেশে সাহায্য নিতে হবে না আমরাই এই কাজগুলি করতে পারবো দেশের মানুষ এবং জেলা প্রশাসন জেলা তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের লোকজন এসেছেন এবং এভাবেই আর কিছুক্ষণ পর যেটা সেটা উৎক্ষেপণ হবে আশা করছি এবং আমরা বাংলাদেশ থেকে সাংবাদিক এবং আমাদের সরকারের কিছু কারণে সর্বোত্তম সময় ভেতরে স্যাটেলাইটটাকে আমরা মহাকাশে আমরা আসলে পাঠাতে পেরে পাচ্ছি আশা করছি আজকে সন্ধ্যায় আপনার সাথে যুক্ত হব সাধারণ মানুষও কিন্তু দেখতে চায় যে আজকের যে ঐতিহাসিকক্ষণ ঘটনা কিন্তু ঘটছে এটি কিন্তু গভীর একটি রাত বাংলাদেশের জন্য কিন্তু আজকে এই রাতটি তাদের জন্য অনেক কাঙ্ক্ষিত একটি রাত অনেক অনেক দিনের একটি অপেক্ষার একটি রাত যে রাতে তারা আসলে দেখবেন মহাকাশে বাংলাদেশের অবস্থান বাংলাদেশের পতাকা উঠবে সেই মহেন্দ্র খণ্ডে দেখার জন্য এখানে কিন্তু অপেক্ষায় অপেক্ষা করছেন শত শত মানুষ অপেক্ষা করছেন বাংলাদেশ ঢাকা শহরে আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি বঙ্গবন্ধু কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা ভূখণ্ড ছেড়ে আজকে মহাকাশে আমার বিশ্বাস সারা বাঙালি যাতে আজকে উৎপূর্ণ ভারত ডেফিনেটলি স্বনির্ভর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন আমরা যতদূর জানি যে ভারতের বোধ হয় আড়াইশোর মতো স্যাটেলাইট তাদের নিজস্ব রয়েছে রাইট তো এছাড়া পাকিস্তানের আছে কিন্তু আমার জানা মতে নেপাল এবং ভুটানের এখনও নেই ফলে তাদের এবং আমাদের এই ফুটপ্রিন্টের মধ্যে কিন্তু কাভারেজের মধ্যে তারা পড়ে সুতরাং আমরা সেখানে অবশ্যই আমাদের জন্য একটা সুযোগ থাকবে যে আমাদের মানে আমাদের এখানে কিন্তু চল্লিশটা ট্রান্সপন্ডার আছে রাইট এর মধ্যে বিশটা বাংলাদেশ ব্যবহার করে ঘোষণা করেছে আর বিশটা আমরা অন্যান্য দেশকে ভাড়া দিব যারা এটা ইন্টারেস্টেড হবে সো যেহেতু আমাদের এখন এটা ইন্দোনেশিয়া ফিলিপিন্স ওই জোনের উপরে তো আমাদের আসলে ওই দিকেও একটু চিন্তা করা দরকার যে ওই মার্কেটে আমরা যদি ঠিক মতো মার্কেটিং করতে পারি এবং স্ট্র্যাটেজিগুলো ঠিক মতো হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ডেফিনেটলি এটা একটা লাভজনক প্রকল্প হবে এবং এই লাভ থেকে পরবর্তীতে আমরা আরও স্যাটেলাইট একটার পর একটা লঞ্চ করতে পারবো সেই সক্ষমতা আমাদের তৈরি হবে ধীরে ধীরে সবাই আমাদের সাথে এই মুহূর্তে ফ্লোরিডা থেকেই যুক্ত হচ্ছেন রাশেক রহমান তিনি স্পেস এক্সের আমন্ত্রিত অতিথি আমরা আপনাকে দেখতে পাচ্ছি রাশেক রহমান আমরা জানতে চাই আপনার কাছে যে সময় পেছানো হয়েছে বোধ হয় স্বাভাবিকভাবেই স্পেস এক্স নাসা তারা সম্মিলিতভাবে কোনো ধরনের ঝুঁকি বিহীনভাবে উৎক্ষেপণ সম্পন্ন করতে চান চার দরুন তাদের হিসাব নিকাশে পাঁচটা সাতচল্লিশ মিনিটের দিকে এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করার কথা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আজকে সকালবেলা স্পেকট্রাম টিভি যেটা ফ্লোরিডায় প্রচারিত হয় সেখানেও এই ছয়টার সময় কথাই বলা হয়েছিল তো শেষ পর্যন্ত এই টেলিভিশনের যে প্রচারিত যে হিসাব অনুযায়ী সময়টা সেটার সাথেই মিলে গেছে 
कारीगरी अपेक्षा करते नतून समय आज के हबिना से जानते पे ना हम कब नतुन की कारण आटके गल उत्पण समय खंडा लंचेट कर मानुष मानुष खूब आग्रह लंचिंग दिखे तक तुम बहु हजार मान दूर थे अनकांक्षित क्योंकि घटना <laughs> स्थगित करते छोटे आज के बंगबंधु एक सैटेलैट की उत्पन कर रकेट